നമസ്കാരം കളരി സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ഇത് വടിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് സിംഹോഡിവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കളരിയിലെ സിംഹോഡിവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഓരോ അഭ്യാസികൾ വിരലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ ഭാവത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ചില പോസുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫോമലായിട്ട് കളരി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പഴയ അഭ്യാസികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പൊസിഷനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ സിംഹോടുവിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലോ പരിപാടി കൂടുതലും വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വന്നത് കണ്ടംപററി ഡാൻസ് ഫോമിൽ നിന്നായിരിക്കും കാരണം കളരിപ്പേറ്റ് ഈ കണ്ടംപററി മോഡേൺ ഡാൻസുകാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവരതിനെ കൂടുതൽ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നീട് അത് തിരിച്ച് കളരിയിലേക്ക് വന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചൈനീസ് കുംഫു സിനിമകളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകാം ഇന്ന് പലരും സിംഹോഡ്വി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കൂടുതലും ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലോ മാത്രമേ അവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം വടിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പം വായിത്താരിയിലൊക്കെ ഇട ഇടവടിവ് വലവടിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തടി അമർന്ന് ചവിട്ടി വലിഞ്ഞ അമർന്ന് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇടവടിവ് സിംഹവടിവും വലവടിവ് ഗജവടിവുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിംഹവടിവിനെ നമ്മൾ സിംഹത്തിൻ്റെ ഫൈറ്റിംഗ് രീതി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് കളരിയിലേക്കാക്കിയതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കളരിയുടെ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ സിംഹമില്ല ഈവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സിംഹം ഉള്ളതായിട്ടൊരു ഇല്ല ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വടക്കൻ ഏരിയയിൽ മാത്രമുള്ള അതായത് ഡെക്കാൻ്റെ വടക്കൻ ഏരിയ അതായത് കർണാടക ആന്ധ്രയുടെ ഒക്കെ വടക്കൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സിംഹം ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പണ്ട് ബംഗാൾ വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വരണ്ട ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അല്ലെ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ് സിംഹം വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം വടക്കൻ കളരിപ്പയറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബ്രാഹ്മണ കുടിയേറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സിന്തസിസ് ആണ് വടക്കൻ കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആകാം സിംഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സിംഹം ഇല്ലേലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാം സിംഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഇത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ജപ്പാൻ ചൈന ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം തന്നെ സിംഹമൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും അവരുടെ കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും സിംഹമുണ്ട് അത് ഈ ബുദ്ധമതമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാകാം അതായത് ഇപ്പം ചൈനയിൽ ലയൻ ഡാൻസിങ് അവിടെ ലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല പക്ഷെ ലയൻ ഡാൻസിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ലയൻ ഡാൻസിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നായ് നായ്ക്കുട്ടിയുടെ ആക്ഷനാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഭാവനയിലും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സിംഹത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു സിംബോളിസത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ പുഷ്കർ സഹോണിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ആ സമയമൊക്കെ കളരിപ്പേരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ട് നിന്ന സമയമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിംബോളിസം ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും ആ സമയത്ത് വളരെ പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പം കളരിപ്പയറ്റിലേക്കും വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം ഇനി നമ്മൾ സിംഹോഡിവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പല കളരിയിലും പല
കടത്തനാടൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇതിലുള്ള കളരികളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഹോഡിവിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനാണ് അതിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സിംഹോഡിവുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ബോഡി ഞെളിഞ്ഞുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് പിന്നെ മറ്റ് ചില കളരികളിൽ ചെയ്യുന്ന സിംഹോഡിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അമർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഫോർവേഡ് ഫേസിംഗ് ആണ് അതിൽ ഞെളിവൊന്നുമില്ല അമർച്ചയിൽ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതലും ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് കൂടുതലും അവർ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നോട്ട് ഞെളിഞ്ഞെന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് അമർന്ന് ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഇങ്ങനെയല്ല ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാലും പാദങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു 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 ലൈൻ ഷോൾഡർ ഒരു ലൈനാക്കി എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ബലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈവൻ ഹൈ സ്റ്റാൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബലം അതിന് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം മറ്റ് മോഡേൺ മാർഷൽ ആർട്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ഫൈറ്റിംഗ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കളരിയിൽ കുറച്ചുകൂടി അമർന്ന് തന്നാലും നമുക്ക് ആ ട്വിസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു ബലം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പുഷൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ എനർജി നമുക്ക് ശരിക്കും ബാക്കിലെ കാലയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഷർ ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ വെറും കൈ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയുധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമർച്ച് അമർന്ന് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വടി ഇവിടുന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞെളിഞ്ഞ് അതായത് ഷോൾഡർ ചെസ്റ്റ് സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബലം അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വാളും പരിചയമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ പരിചയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനൊക്കെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരു പരിചയയുടെ ഒരു പൊസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിചയ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോരാളിയുടെ ഒരു പൊസിഷനാണ് അതായത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെളിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബലം കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ഫിസിക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അമർന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ആ ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ എൻ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ലൈനിൽ വന്ന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എനർജിയുടെ സംഭവമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കുവാന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേതെങ്കിലും ഒരു യോഗ ചക്രം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ
പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുണ്ടലിനി പൊക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം വടക്കൻ സമ്പ്രദായം ഒരു യുദ്ധ സമ്പ്രദായമാണ് അതിപ്പം ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പരിശീലന രീതിയായിട്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പണ്ട് പിന്നീടത് വേറെ രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിംഹവടി പോലെ ഉള്ള ആ ഞെളിഞ്ഞുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് മറ്റ് മാർഷൽ ആർട്സിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ഇപ്പം കുങ്ഫു ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള വിങ് ചുനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ അധികമൊന്നും കാണില്ല കാരണം അതെല്ലാം കൂടുതൽ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള വെറും കൈ മുറകളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തെക്കൻ കളരികൾ പല അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ കളരികൾ ഇപ്പം അതിലൊന്നും നമ്മൾ അധികം സിംഹവടിവ് പോലുള്ള വടിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പം ഇത് കൂടുതലും ഒരു ഒരു ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള മാർഷൽ ആർട്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പഴയ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല മാർഷൽ ആർട്സും അത്ര പഴക്കമുള്ളതല്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന വെറും കൈക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് അത് പഴയതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ യുദ്ധരീതികളല്ല ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലിപ്പോൾ കറാട്ടെ ജൂഡോ ഇതെല്ലാം മോഡേൺ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഇതിനൊന്നും അധികം പഴക്കമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം പഴയ സാമറായ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറിയോ എന്ന് പറയാം ഓൾഡ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പം ബുജിറ്റ്സു അതിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടാന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിയർ ഫൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെപ്പൺസ് ഒക്കെ അവർ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പൊസിഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിംഹവടിയുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം വളരെ ഒരു ഒരു സാമ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം വെസ്റ്റേൺ മാർഷൽ ആർട്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ബോക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്ലിങ് അവരുടെ ഫെൻസിങ് മോഡേൺ ഫെൻസിങ് ഇതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളു പക്ഷേ അവർക്കും നല്ലൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാർഷൽ ആർട്സ് ഐ മീൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം തോക്ക് മോഡേൺ ഫയർ ആംസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ രാജ്യത്തും വാളും കുന്തും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് പലയിടത്തും അത് നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്പിൽ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പം മിഡീവൽ പീരീഡിൽ അവർ ഒരുപാട് മാനുവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാർഷൽ ആർട്സിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ അതിൽ വാൾപ്പയറ്റ് കുന്തപ്പയറ്റ് വാളും പരിച വെറും കൈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മാനുവൽസ് നൂറുകണക്കിൽ മാനുവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറികളിൽ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പൊടിതപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഓരോ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് അവർ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവർ ഹിസ്റ്റോറിക് യൂറോപ്യൻ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇവരുടെ യൂറോപ്യൻ മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ പഴയ മാനുവൽസിലെല്ലാം പലതിലും നല്ല ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പടം നോക്കി പലതും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റിവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീക്രിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഇപ്പം പഴയ ലാറ്റിനിലൊക്കെ ഉള്ള ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വടികളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സാമ്യമുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള പല മാർഷൽ ആർട്സിലും ഇപ്പോൾ അതൊരു യുദ്ധ സമ്പ്രദായങ്ങളായിട്ടുള്ള മാർഷൽ ആർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വാളും പരിചയം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതൊക്കെ